wir versuchen eben die Energiezukunft zu gestalten und zu leben. Und nachdem sie dezentral ist, ist es unsere Pflicht und unsere Aufgabe, diese Systeme zu etablieren, zu installieren und jedem zu zeigen, der es hören oder auch nicht hören will, dass genau dieses System günstiger, effizienter und sicherer ist als das, was wir heute haben. Wir haben die Erde nicht von unseren Eltern geerbt, sondern lediglich von unseren Kindern geliehen. Und das ist das eigentlich, was mich treibt, dass wir mit den Ressourcen, die tagtäglich durch die Sonne auf unserem Planeten kommen, also durch Wind, durch die Wärme an sich und durch das Wachstum der Biomasse, muss es doch möglich sein, neue Pfade zu erschließen, wie wir tatsächlich unseren Wohlstand, unsere Luxusgüter, alles, was uns so wohlgesonnen ist, nachhaltiger zu gestalten. Wir waren quasi die, die, äh, die ärmsten und die kleinsten Bauern im Dorf. Und ich bin von meinem Großvater und von meiner Mutter so erzogen worden, dass man immer nach vorne schaut. Respekt vor der Natur, aber niemals Furcht vor irgendwas. Das war bei mir drin. Wir haben immer versucht, den Hof weiterzuentwickeln. Äh, und ja. Ich denke mal, dass, dass da äh, letzten Endes auch ein Keim dafür gelegt wurde, äh, darüber nachzudenken, äh, die Energien einmal erneuerbar zu machen, aber eben auch selber herzustellen. In der Landwirtschaft musst du sehen, wenn du ernten willst. Und wenn, du erntest, wenn die Erntezeit ist, musst du handeln. Und wenn du die verschläfst, dann sind die Früchte kaputt. Und ich denke, das begleitet mich mein ganzes Leben. Und äh, wenn man sich das jetzt dann so vorstellt und weiß, was der Wunsiedlerweg alles ist und was da, was da passiert, dann ist das eigentlich die logische Fortsetzung dessen, äh, was ich da als, als Kind aufgenommen habe. Und da bin ich sehr dankbar dafür. Deshalb habe ich auch mit dem Herrn Krasser mich sofort verstanden, als es um das Thema erneuerbare Energien ging. Da hat mein Herz auch von Anfang an dafür geschlagen, wo ich das gar noch nicht vielleicht technisch und so weiter so überrissen habe. Willkommen in Wunsiedel, einer kleinen Gemeinde am östlichen Rande Bayerns. Unscheinbar in einem der waldreichsten Landkreise Deutschlands gelegen und immer im Schatten der benachbarten Wagnerstadt Bayreuth. Wären da nicht zwei Männer und ihre Vision von der Energiezukunft. Der Wunsiedler Weg Energie, das ist das Konzept, das hat der Herr Grasser eigentlich federführend entwickelt, also es ist sein Baby. Und das setzt sich halt aus vielen Schritten zusammen. Aber hauptsächlich möchte er ja damit regenerative Energien produzieren, um einfach die Umwelt auch zu schonen. Ressourcen schonen und auch für unsere Nachkommen. Und da habe ich ja so vier Stück. Da möchte man ja natürlich, dass auch die in der Welt leben, die äh, ja wenig Abgase und Schadstoffe hat einfach. Und das ist so mit seine Vision und die, die trägt er und die treibt er voran. Was dahinter steckt, ist im Wesentlichen, dass wir uns Gedanken machen müssen, wer denn unser Lobbyist ist. Und aus meiner Sicht darf der Lobbyist nur die Mutter Natur sein, unser Planet. Wir wollen ja eine lebenswerte Welt auch für unsere Nachkommen erhalten, was mittlerweile schon sehr schwierig ist. Und wir leben eigentlich auf Pump mit dem, was wir aus der Erde rausholen, mit äh, zig Milliarden Jahren gespeicherten CO2, das verblasen wir in kürzester Zeit. Und wir müssen sehr, sehr stark umdenken, um genau diesen Weg zu verlassen. 2001. Marco Krasser ist gerade einmal 27 Jahre alt, als er zum Geschäftsführer der Stadtwerke Wunsiedel ernannt wird. Ob der junge Ingenieur seine Vision eines nachhaltigen Energiesystems je umsetzen kann, ist ungewiss. Denn die Stadt steht damals vor großen Problemen. Wir hatten damals 
über 600 Arbeitsplätze verloren, von, von über 4000 auf 3400 runter. Dadurch, dass äh, Porzellanindustrie dicht gemacht hat, einfach vorbei die Zeit, vorher schon Textilindustrie dicht gemacht hat. Knapp 15 Prozent Arbeitslosigkeit. Wir hatten äh, schwindende Bevölkerungszahlen. Von Halbjahr zu Halbjahr sind es weniger geworden. Haben wir gesagt, wo soll das hingehen? Ich hatte vorher eine Ausbildung angefangen zur Bürokauffrau bei einem Automobilhändler. Ich hatte noch ein Jahr und dann hieß es eben, wir sind insolvent. Du musst dir was anderes suchen. Ich bin daheim erstmal in Tränen ausgebrochen. Weil es doch schon sehr schlimm für mich war in dem Moment. Eigentlich habe ich alles den Bach runtergehen sehen. <lacht> man weiß ja doch nicht, was man da dann macht, wenn auf einmal die Ausbildungsstelle futsch ist. Schon schwierig. Was häufig abstrakt als Strukturwandel bezeichnet wird, hat Wunsiedel ganz konkret getroffen. Ehemals prägende Industrien der Region mussten ihre Betriebe schließen. Arbeitsplätze gingen verloren. Existenzen standen auf der Kippe. Zeit für eine Neuausrichtung. Und dann habe ich gesagt, Leute, wir müssen eins machen, wir gehen in Glasur. Ich lade euch am Wochenende zu mir ein. Ihr müsst mindestens einen Tag kommen und wir setzen uns zusammen. Und zwar sind wir hier, genau hier zusammengesessen. Und dann diskutieren wir, ich bereite das vor und wir diskutieren diese Möglichkeiten durch. Und am Ende des Tages möchte ich ein Ergebnis haben. Und so sind wir dann zusammengesessen und haben uns überlegt, die Frau hat ein gutes Mittagessen gekocht und abends hatten wir dann das Ergebnis. Und das Ergebnis war dann einfach so, dass wir gesagt haben, wir lassen das nicht drüber laufen, wir wehren uns dagegen, wir investieren in die Attraktivität der Stadt. Und wir versuchen das aber nicht jetzt äh, äh, mit irgendwelchen Hilfen von irgendwo her, sondern wir schaffen das aus eigener Kraft. Und haben uns dafür entschieden, von der Stadt aus in Infrastruktur zu investieren. Klar, dass der Energiebereich hier den Hauptteil ausmacht, die, die, die den Hauptanteil. Aber es war auch klar, dass es nicht nur um die Energie gehen kann, sondern dass es um die Stadt insgesamt gehen muss. Sprich Schule, sprich äh, Lösenburg Theater, sprich Hochwasserschutz. Wir haben uns dafür entschieden, ähm, äh, Unternehmen zu gründen, die sich mit Infrastruktur beschäftigen. Wir haben uns entschieden, Unternehmen zu gründen, die sich mit ähm, Sanierung von Innenstadthäusern, mit Neubau von Wohnungen, mit äh, Sanierung von Wohnungen beschäftigt und wir haben gesagt, wir müssen die SWW weiterentwickeln gezielt, haben das dann getan über Tochterfirmen und haben gesagt, wir müssen investieren. Und genau das tun sie. Die Idee, Wunsiedel soll zur Smart Energy City werden, die im gesamten Versorgungsgebiet der Stadtwerke Wunsiedel auf einem unabhängigen, energieautarken System fußt. Gebaut voll auf erneuerbaren Energien. Einer der ersten Bausteine, das eigene Biomassekraftwerk, getragen durch die Wun Bioenergie. Der Wunsiedler Weg steht auf den drei Säulen Erzeugung, Verteilung und Speicherung. Also das sind eigentlich die wesentlichen Säulen einer dezentralen Energieversorgung. Bei der Erzeugung gut, da ist es ist etabliert, Photovoltaikanlagen gibt es überall. Windenergieanlagen auch, also die sind installiert. Parallel dazu kommt, dass wir ja im, im Fichtelgebirge sehr waldreich sind. Also wenn man sich einmal den Blick so schwenken lässt, dann sieht man, wir sind vom Wald umzingelt und wir haben selbst knapp 500 Hektar Wald in städtischer Verwaltung. Und dann hat man sich überlegt, wie können wir denn das Thema Biomasse in diesen Energiepfad mit einbinden? Die Antwort Pelletproduktion. Auch mit ihr lassen sich Strom und vor allem Wärme erzeugen, verteilen und speichern. Zwischen der ersten Idee und dem fertigen Werk der Wunbio vergehen keine zwei Jahre. Auch das ein Vorteil der dezentralen Energieversorgung. Man ist klein und wendig in Wunsiedel. Für die 200.000 Tonnen Pellets, die hier inzwischen in zwei Werken jährlich produziert werden, muss kein einziger Baum zusätzlich gefällt werden. Sie entstehen aus Holzresten und Spänen, 
die ohnehin in den umliegenden Betrieben anfallen. Auch für Wärme und Strom, die für die Produktion der Pellets notwendig sind, beispielsweise für die Trocknung der Späne oder das Pressen der Pellets, greifen Marco Krasser und sein Team überwiegend auf geschlossene Energiekreisläufe zurück. Typisch Wunsiedel werden die kleinen Holzstäbchen nicht einfach zum Heizen verbrannt, sondern deutlich effizienter eingesetzt. Mit ihnen lässt sich ein brennbares Gas herstellen, das zur Wärme wie Stromgewinnung verwendet werden kann. Und jetzt kommt das Thema Sektorenkopplung hinzu. Also wie kriegen wir es hin, wenn wir denn schon irgendwas verbrennen müssen, um Strom zu erzeugen, dann sollte die Wärme zumindest zu 100 genutzt werden. Und das passt ja ganz gut, ne? weil im Sommer scheint die Sonne, brauche ich keine Hackschnitzel. Und im Winter, wenn keine Sonne scheint, dann kann ich Wärme erzeugen und gleichzeitig Strom, weil die Sonne scheint nicht, macht die Photovoltaik keinen Strom. Die Vernetzung verschiedener Energiequellen ist maßgeblich für den Erfolg des Wunsiedlerwegs. Doch mindestens genauso wichtig, die Vernetzung der örtlichen Betriebe mit der Energiewirtschaft. Holz gehört zur Energieerzeugung oder die Energieerzeugung und Holz gehören zusammen. Und als ich 2002, 2003 ins elterliche Unternehmen eingestiegen bin, war natürlich die Frage, wo entwickelt man sich hin? Strom ist ein sehr hochwertiges Gut, auch leicht zu transportieren. Und damit haben wir uns beschäftigt. Wir haben den waldreichsten Landkreis in Bayern. Wir haben innovative Köpfe hier an einem Tisch sitzen, die sich mit Energie und Holzverarbeitung beschäftigen. Wir haben auch, und das möchte ich nicht verheimlichen, wir haben auch eine sehr schöne Region, die eigentlich zum Urlaub machen einlädt. Und wenn wir das geschickt anstellen, dann können wir sozusagen das Silicon Valley der Energiewende werden oder der Energiezukunft viel mehr, wo man das erleben kann. Wir merken alle, wie wichtig es ist, dass wir den Wald haben. Und das ist eigentlich so meine Vision, dass wir praktisch hier einen Energie-Holzlandkreis schaffen, der auch gerne besucht wird. Eine erste Prüfung damals auf dem Weg war, das kann man jetzt schon sagen, das war der Bau der Wohnbioenergie. Denn da war so, Viele Leute, auch außerhalb von Unsiedel und auch außerhalb von Bayern, die haben gesagt, Mensch Charlie, Vorsicht, das ist alles sehr gut, aber wenn das nicht richtig angefangen wird, so ein Biomassekraftwerk, so eine Pellettproduktion, bei uns ist erst beispielsweise so eins pleite gegangen. Dann habe ich gesagt, gut, okay, dann müssen wir vorsichtig sein, habe das auch mit dem Herrn Grasser besprochen. Doch Marco Krasser glaubt an den Erfolg seines Konzepts und plant nicht nur ein, sondern gleich drei Biokraftwerke. Das Ganze haben wir etwas größer gemacht am Energiepark, haben dort dann äh, diesen, dieses sogenannte Satellitenkonzept entwickelt, wo wir hergehen und sagen, wir nutzen vom Baum alles, also von der, vom Stamm bis zum Sparen. Der Baum, wenn er eingeschnitten wird, das eine geht ins Sägewerk, Kleiner Einschub, es ist eh sehr günstig und CO2 besser mit Holz zu bauen. Das heißt, da werden Bretter draus gemacht. Wenn man Holz sägt, entstehen Späne. Diese Späne nehmen wir und trocknen diese mit der Wärme, die bei der Stromproduktion entsteht. Somit ist gewährleistet, dass die Wärme auch dann genutzt wird, wenn sie benötigt wird. Denn eine ORC-Turbine und so ein Kraftwerk lebt davon, dass es 8760 Stunden produziert. Also produzieren wir 8760 Stunden Pellets. In dem Pellet speichern wir die Wärme und gehen damit in das Satellitenheizkraftwerk, wo wir aus den Pellets unter Reduktion von Sauerstoff eine Verbrennung anstoßen, die dann ein brennfähiges Gas erzeugt. Und dieses brennfähige Gas geht dann in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und erzeugt dort wieder Wärme und Strom sozusagen am Point of Sale, also beim Bürger. Und somit ist die Kaskade wieder geschlossen. Und wir haben dann integrierte, ich nenne es Energiewirtschaftskreisläufe, weil wir die Ressource, die wir in der Region haben, zu 100 Prozent in der Region auch verwerten und nutzen. Was sich zunächst komplex anhört, hat einen einfachen Vorteil. Es muss nicht mehr jedes Haus einzeln für seine Wärme sorgen, sondern erhält sie über ein Nahwärmenetz fast genauso komfortabel wie den Strom aus der Steckdose. So wird die Energie so effizient wie möglich eingesetzt und massiv CO2 eingespart. Und dann kam dazu, dass genau in dem Herbst wo wir beginnen wollten, die Laufzeit der AKWs um acht Jahre verlängert wurde. Damals hatten wir die FDP in der Regierung und die hat es durchgesetzt. 
Und dann haben wir uns einen Tag hingesetzt im Aufsichtsrat der SWW und haben überlegt, können wir das verantworten oder können wir es nicht verantworten. Und zwar natürlich immer die wirtschaftliche Seite, aber auch den Willen, bei erneuerbaren Energien voranzukommen, Know-how selber zu generieren und letzten Endes natürlich auch ein Stück weit zu zeigen, dass es funktioniert. Weil wir haben ja daran geglaubt, der Herr Grasser und ich. Die Einstellung und das, was mich bewegt, ist, wie wollen wir unseren Wohlstand bewahren und dennoch den Planeten schützen? Das geht nur mit der Wortphrase Nachhaltigkeit. Ich möchte das ein bisschen definieren. Also für mich und für uns geht es im Wesentlichen darum, die Welt oder unser System zu dekarbonisieren und ein Energiesystem oder generell ein System auf die Beine zu stellen, das mit dem zurechtkommt, was ich so gerne nenne, die überirdischen Energien, Sonne, Wind, Wasser, Biomasse. Unterirdisch ist Kohle, Atom und Öl. Und weil beide an ihre Vision glauben, startet 2010 der Bau des Biomasse-Heizkraftwerks mit angeschlossener Pelletproduktion. Trotz der Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke in Deutschland. Und dann kam im März Fukushima. Die Reaktorkatastrophe in Japan bringt 12.000 Kilometer weiter westlich die endgültige energiepolitische Wende. Der Ausstieg aus der Atomkraft wird noch im selben Jahr beschlossen. Damit wird bis 2022 die Nutzung der Kernenergie in Deutschland beendet. Und plötzlich haben alle gesagt, Gottes Willen, ihr Wohnsiedler, alles richtig gemacht. Umweltschonend geht nur erneuerbar. Dauerhaft kostengünstig geht nur erneuerbar, denn die Sonne stellt keine Rechnung. Und dauerhaft sicher funktioniert nur mit Intelligenz und mit Technologiepartnerschaften wie die, die wir mit der Siemens AG eingehen konnten. Äh, denn das Know-how ist das eine, das Umsetzen das andere. Die Vision in Wunsiedel sieht dahingehend aus, dass wir das, was wir im Großen denken, im Kleinen umsetzen. Denn auch da ist es so, wenn jeder Einzelne den Dreck vor seiner Haustür wegkehrt, dann wird die Straße ganz schnell sauber. Und genauso agieren wir. Wir versuchen eben, die Energie Zukunft zu gestalten und zu leben. Und nachdem sie dezentral ist, also Windenergieanlagen werden dezentral errichtet, Photovoltaikanlagen eigentlich auf jedem Gebäude, ist es unsere Pflicht und unsere Aufgabe, diese Systeme zu etablieren, zu installieren und jedem zu zeigen, der es hören oder auch nicht hören will, dass genau dieses System günstiger, effizienter und sicherer ist als das, was wir heute haben. Und das geschieht im Einklang mit dem Artikel 83 der Bayerischen Verfassung, dem wir ja als kommunales Unternehmen unterworfen sind, eine dauerhaft kostengünstige, sichere und umweltschonende Energieversorgung auf die Beine zu stellen. Mit dem wirtschaftlichen Erfolg kommt auch die breite Akzeptanz in der Bevölkerung. Ich denke, dass da insgesamt eine Zufriedenheit da ist. Gerade äh, weil diese Region ja auch äh, strukturell starke Probleme hat. Und dann äh, ist es natürlich schon gut. Es gibt auch Arbeitsplätze. Wunsiedel hat sich da als Vorreiter entwickelt ähm, mit Holzindustrie und mit äh, Elektroindustrie. Und ähm, ich bin darauf stolz. Ich persönlich bin sehr stolz darauf. Ja. Weil es halt auch einfach irgendwo ein Vorzeigeprojekt ist, beziehungsweise ähm, auch die Region publik macht, bekannt macht und nicht nur immer Negativschlagzeilen von uns zu hören, sondern auch mal positive. Da bin ich voll dafür, dass die Leute da quasi dann partizipieren und auch quasi eben auch an den Gewinnen dann beteiligt sind. Wir sind zum Beispiel an die Nauwärme in Schönbrunn angeschlossen. Dann bin ich beteiligt an Windrädern. Dann habe ich meine ganzen Internetverbindungen, WLAN etc. bei den Stadtwerken in Wunsiedel. Ich beziehe dort meinen Strom. Also man sieht, dass ich mit diesem Weg schon sehr einverstanden bin. Die Bürger spüren ganz deutlich, dass es in der Region wieder aufwärts geht. Wir haben lange Jahre natürlich Schwierigkeiten gehabt mit Arbeitsplätzen durch den Rückgang auch der Industrie hier in der gesamten Region. Und die Bürger spüren jetzt, es kommen wieder Menschen, es gibt wieder Zuzug. Wir haben eine ganz hohe Nachfrage nach Wohnungen. Ich muss dazu sagen, dass wir in diesem Jahr, als sich die Lena beworben hat, ähm, 
in dem Sinne keinen Azubi, keinen neuen Azubi, zumindest im kaufmännischen Bereich, eingestellt hatten. Und ähm, ja, ihre Bewerbungsunterlagen einfach gut waren. War gut so, wie es ist. Hat so sollen sein. Und dann ist es halt einfach so zusammengewachsen. Und das hat mich in meiner damaligen Situation einfach sehr entlastet. Wenn bei mir privat irgendwas ist mit meiner jüngsten Tochter, dann muss ich mich jetzt nicht verrückt machen, sondern dann kann ich mich auch mal um die kümmern und ich habe jemanden da, der halt mich auch vertritt. Ich glaube, dass die Stadt Wohnsiedel in den vergangenen 10, 20 Jahren die ganz wichtige Aufgabe hatte, Marco Grasser mit seiner SWW und mit unserer SWW den Weg insofern zu ebnen, als sehr viel Überzeugungsarbeit einfach zu leisten war gegenüber den Menschen gegenüber den Bürgern, regional wie überregional, und zu so zeigen, dass Energie auch dezentral ähm, gestaltet werden kann und dass kommunale Energieversorgung auch dezentral funktionieren kann. Die Bürger haben das in Wohnsiedel verinnerlicht und, äh, und leben ihren Wohnsiedlerweg. Und das ist überall in der Stadt zu spüren. Die Flexibilisierung, die Marco Krasser dem Stromnetz von Wohnsiedel verschrieben hat, lebt er auch selbst im Arbeitsalltag. Ich hatte damals ja, meine jüngste Tochter bekommen, die war noch kein Jahr alt, die war vielleicht acht Monate alt und da äh, hat mich also der Herr Grasser einfach sehr unterstützt, sonst wäre das nicht möglich gewesen. Es war schon manchmal einfach vom Organisatorischen her für mich oftmals schon knifflig, dass man dann so mit einem, mit einem kleinen Baby, also mit einem Säugling und dann mit der teilweisen Berufstätigkeit dann so die ganzen Aufgaben bewältigt. Ich denke da ehrlich gesagt nicht jetzt so viel drüber nach. Wie mache ich das jetzt und wie organisiere ich das jetzt? Ich bin da eher so, ich mache es halt einfach. Und irgendwie, wenn halt ein Problem kommt, dann lösen wir das. Durch den Marco Grasser ist es mir ja möglich geworden, dass ich wirklich von den Arbeitszeiten da sehr flexibel sein kann, von den Tagen, ähm, dass wenn es halt auch mal mit der Kinderbetreuung schwierig war, dass die Theresa auch mal mit dabei war im Büro. Und ich kann mich noch an, an eine Situation erinnern. Ich habe was eingegeben am PC, es war was Wichtiges. Und er saß da und hat eben die Babyschale geschaukelt. Und das hat wirklich sehr gut funktioniert. Da hat er mir alle Flexibilität eingeräumt, die es nur geht. Ja. jetzt irgendwo hingeht und sagt, man arbeitet bei der SWW, haben die Leute schon so im Kopf, ah, erneuerbare Energien, die machen was für die Zukunft. Das ist den meisten Leuten schon ein Begriff, ja. Und ich denke auch, dass das schon was ist, ähm, was die Bevölkerung wahrnimmt. Zum Beispiel, ähm, dass wir jetzt diese vielen E-Zapfsäulen außen auf dem Parkplatz haben oder manche in, ähm, beteiligen sich ja auch zum Beispiel bei den Windkraftanlagen. Also das sind halt so, so kleine Puzzleteilchen, wo man dann halt doch was dazu beiträgt. Und das ist so auch der Bereich, den ich im Wunsiedler Weg mit dem Herrn Grasser einbringen kann. Wir sind zusammengekommen über eine Studienreise und haben eben festgestellt, dass unsere Konzepte, mein Konzept für Weißenstadt, sein Konzept in Wunsiedel sehr gut zusammenpassen und haben da 2008 den Nukleus, unseren ersten Schritt, die Wundbioenergie gegründet. Und darum, um diese Wundbioenergie sind im Energiepark in den letzten zwölf Jahren inzwischen fast 100 Millionen Euro Investitionen entstanden. Wir müssen uns vorstellen, wie würden wir das Energieversorgungssystem aufbauen, wenn es heute keines gäbe. Und dann würden wir jedes Gebäude zum Kraftwerk machen. Nicht nur eine PV-Anlage aufs Dach klatschen und dann am Ende des Tages sagen, naja, speis mal ein, wenn du gerade Lust hast. Nein, das ist der falsche Weg. Wir sehen das so, eine PV-Anlage auf dem Dach eines großen Einfamilienhauses muss für die Versorgung der Gesamtheit dienen. Wenn es dann tatsächlich zum Störfall kommt im Netz, dann hat derjenige den Vorteil genug, weil er in der Zeit dann Notfall versorgt ist mit seinem eigenen kleinen Kraftwerk. Und das ist die Philosophie, die wir auch im gesamten Netzgebiet tragen. Also Wunsiedel will nicht autark werden, das ist nicht das Ziel. Wir wollen aber die Fähigkeit haben, autark zu sein im Notfall. 
Und das ist wiederum die Sicherheit für die Bürger, egal was passiert. Die Energie ist auch im Katastrophenfall gesichert. Das ist unser Job und den wollen wir erfüllen. Ja, wohin du auch kommst ähm, und über den Wunsiedler Weg, über diese, über diese dezentrale Energieversorgung und diese regenerativen Energien sprichst, stößt du auf Begeisterung bei den Bürgern. Und die Unternehmen, die in Wunsiedel im Energiepark angesiedelt sind, die arbeiten transparent und die zeigen unseren Bürgerinnen und Bürgern mit offenen Türen, wie sie funktionieren und äh, schaffen Begeisterung, wie dezentrale Energieversorgung, wie die Energiezukunft aussieht und damit auch letztlich Akzeptanz und, 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 und Respekt für diese Leistungen. Die Firma Gelo, der Herr Küsper, die sind damit involviert, vor allen Dingen halt auch in der hohen Bioenergie. Bayernwerk, die sind noch mit beteiligt und die ZDF. ZDF, genau, für die Windkraftanlagen, Solarpark ist ja für die Bürger mit Bürgerbeteiligungen und Siemens in einigen Projekten. Ja, die sind schon mit dabei. ja mit diesem großen Speicher, der dann auch schwarz startfähig ist. Der dann praktisch, wenn alles dunkel ist, dann kann der praktisch wieder hochfahren und kann uns Strom geben, also Energie. Was über all dieses oder die Klammer bildet, das sind ja alles Einzelkraftwerke, die derzeit Standalone funktionieren. Was uns ja aber ganz wichtig ist, ist, dass die Teile miteinander kommunizieren müssen. Also intelligente Vernetzung mit dem Thema Mainz 4. Kurz- und Langzeitspeicher mit dem Thema Lithium-Ionen-Speicher, mit dem Thema Wasserstoff, jetzt äh, just in time, mit den Themen äh, intelligente Verteilnetze, also Verteilnetz 4.0, äh, mit den komplexen Themen äh, Zukunftskraftwerke. Also wie schaffen wir es, äh, fluktuierende Energieerzeugungsanlagen, die getrieben sind von Wind und Sonne, die man nicht so einfach anschmeißen kann. Wie kriegen wir die steuerbar? Und die zusammenzubringen und zusammenwirken zu lassen, das ist die spannende Aufgabe. Eine Aufgabe, für die man Energienetze völlig neu denken muss. War es früher eine zentrale Energiequelle, die gleichmäßig und dauerhaft Energie geliefert hat? tauschen sich heute in Wunsiedel praktisch alle Verbraucher und Energielieferanten permanent aus und stimmen Bedarf und Angebot aufeinander ab. Das passiert im Sekundentakt und völlig automatisiert. Die Zusammenarbeit mit dem Herrn Grauser, die äh, war über die gesamte Zeit sehr gut. Am Anfang haben wir ein kleines bisschen gebraucht, bis wir uns aneinander gewöhnt haben. Hat mal eine Stadtratssitzung gegeben, da hat er ähm, äh, uns vorlamentiert, was äh, äh, gesetzlich alles schwierig ist und wie gesetzlich die Arbeit eingedämmt wird. Und dann habe ich ihm gesagt, Herr Grauser, wir wollen nicht hören, wir wollen jetzt da kein, Sie sollen nicht kleiner, sondern Sie sollen uns erklären, wie äh, das nach vorne gehen kann, wie das vorwärts geht, wie wir die Möglichkeiten nutzen, die in den Stadtwerken stecken. Und es sind doch ganz viele. Und wenn man dabei halt dann mal was ausgeben muss, dann geben wir was aus. Wenn das vernünftig überlegt ist, dann wird doch auch was. Das erste große Projekt äh, des Wohnsiedler Weges ist heute ein ganz, ganz kleines. Das war die erste bürger in 2004, geplant in 2001. Man muss sich vorstellen, damals wollte uns eine Bank kein Geld geben, um eine Photovoltaikanlage zu finanzieren. Wir haben dann die Bürger mobilisiert, haben eine Kommanditgesellschaft gegründet und haben sage und schreibe eine 80 kw peak anlage heute lacht man drüber, auf das Gebäude der SWW gebaut. Die wirft heute noch 7% Verzinsung ab und haben damit den Weg geöffnet in die Photovoltaik und in die erneuerbaren Energien. Man ist einfach so miteinander gewachsen, hat sich entwickelt. Und vor allen Dingen, dass es hier, es ist halt dies, immer noch dieses Kleinstadt-Feeling. Also ich habe schon das Gefühl, dass die Wohnsiedler zusammenhalten. Auch als Nicht-Wohnsiedler fühle ich mich trotzdem heimisch. <lacht> wurde in die Familie mit aufgenommen und dann fühlt man sich schon wohl. Diese ganze Entwicklung rund um diese Gewerbeansiedlungen, rund um diese Energieentwicklung, das bekommen die Bürger ganz stark dadurch zu spüren, dass wieder neues Leben in die Stadt kommt. Es kommen wieder junge Familien in die Stadt. Und ähm, die dezentrale Energieversorgung hat für die Bürger aber auch im eigenen Geldbeutel natürlich eine ganz direkte Auswirkung. Sie haben eine Verlässlichkeit vor Ort, 
ist die Daseinsvorsorge auch einfach gesichert und es ist auch zu verlässlichen Preisen gesichert. Und ich habe auch als Bürger die Möglichkeit, mitzugestalten und mit dabei, mit dabei zu sein in dieser äh, dezentralen Energieversorgung. Ich kann als Bürger sowieso mit meinen Stadtwerken, mit meinen eigenen Unternehmen vor Ort Energie gestalten. Und das äh, ist, glaube ich, nicht schon direkte und sehr positive Auswirkungen direkt auf unsere Bürger. Die finden das gut, weil man ohne schlechtes Gewissen einfach die Steckdose oder den Lichtschalter betätigen kann und weiß, das sind jetzt erneuerbare Energien und ich schade damit nicht der Umwelt, sondern spare CO2. Gut, Gegner hat man immer, aber zu 99 Prozent sind die Leute da positiv beeinflusst. Die Investitionen in der SWW, die sind gewaltig, aber die Geschäftsmodelle sind stabil und damit läuft das alles wirtschaftlich in guten Bahnen. Und dazu kommt, dass wir ja bei all den Dingen Know-how gewonnen haben, dass wir auf Wohnsiedel aufmerksam machen konnten, dass Arbeitsplätze entstanden sind, dass Steuerkraft entstanden ist. Es sind ja nicht nur die Arbeitsplätze, die in den Tochterunternehmen und die Steuerkraft, die da entstanden ist, sondern die Investitionen, das muss man ja auch mal sagen, die finden ja in hohem Maße mit Leuten statt hier aus der Region. Und da ist praktisch genau das, was man haben will, Wertschöpfung in der Region halten. Und der Wohnsiedlerweg ist noch nicht zu Ende, denn es sind ja jetzt Ansiedlungen im Gange. Es hat sich die Wohnpellet angesiedelt mit 15 Millionen. Es siedelt sich jetzt ein Sägewerk an und die Krönung wird natürlich dann die Wohn H2. Wasserstoff. Ein weiterer Meilenstein des Wohnsiedlerwegs. Nicht nur, weil er als grüner Rohstoff dabei hilft, Mobilität, Raffinerien, Metallurgie, Stahlproduktion, Chemieindustrie oder Chipherstellung CO2-neutral zu gestalten, sondern auch weil er wie die Holzpellets dazu beitragen kann, Netzengpässe zu entschärfen sowie Flexibilität für das Stromnetz bereitzustellen. Die Nebenprodukte der Wasserstoffproduktion Sauerstoff und Abwärme werden selbstverständlich ebenfalls in den Wunsiedler Energiekreislauf integriert. Denn da geht es um den Langzeitspeicher, also das Molekül. Wie können wir die Energiemengen, die wir im Sommer im Überschuss haben, tatsächlich über lange Perioden transportieren und es geht nur über das Molekül. Und dazu wurde die WUNH2 gegründet und wir hoffen, dass wir heuer noch mit dem Bau des Sea Lysers 300 beginnen, um dann auch die erste und ich hoffe bis dahin auch noch größte Wasserstofferzeugung über die PEM-Elektrolyse in Deutschland zu errichten. Und das im kleinen Wunsiedel. Also ich denke mal, äh, letztendlich äh, sind äh, diese Dinge, die mir da in meiner Kindheit widerfahren sind, die sind, denke ich, elementar gewesen äh, für mein ganzes späteres Leben. Und wenn man sich das dann vorstellt, dass das alles da draußen entstanden ist, dann ist doch das wirklich was Wunderbares. jetzt nicht woanders wohnen wollen. Man hat auch privat ein paar Freundschaften und Bekanntschaften entwickelt und da ist man doch gut aufgenommen. Man kann viel in die Natur gehen, einfach auch so zum Abschalten mit Kindern natürlich optimal, zum Beispiel das Felsenlabyrinth. Ich finde schon, dass die Wohnsiedler sehr kontaktfreudig sind und kommunikativ. Wir machen auch viel privat, haben dieselbe Einstellung, was Arbeit und Privatvergnügen genau. betrifft. Also wir sind uns da sehr ähnlich. Gehen wir gemeinsam ja. den Wohnsiedlerweg. Das machen ja. wir. Schon heute gibt es ähnliche Projekte wie Wohnsiedel. In Deutschland und rund um den Globus. Und es werden immer mehr. Städte und Regionen, die ihre Energieversorgung in die eigene Hand nehmen. Die mit einem dezentralen Ansatz die Ressourcen nutzen, die vor ihrer Haustür liegen, Mehrwert vor Ort schaffen und zum globalen Klimaschutz beitragen. Und die Wunsiedel damit zur Blaupause der Energiezukunft machen.
ein Weg ist ja nie zu Ende, wenn er gut ist. Und im Zweifel läuft man zweimal und sieht immer wieder was Neues. <lacht>